हेलो दोस्तों वेलकम टू प्रैक्टिस जोन दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चलिए देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पांच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं थर्टीन सिक्स सिक्स नाइन ठीक है तेरह छः छः नौ इससे क्या होता है कि याद रहता है कि फर्स्ट जनरेशन में थर्टीन ईयर्स है सेकेंड जनरेशन में सिक्स ईयर थर्ड जनरेशन में सिक्स ईयर और फोर्थ जनरेशन में नाइन ईयर्स होता है ठीक है तो देखते जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हुए करते थे हुआ करते थे तो वो बनते थे 1946 से 59 के बीच में सो एग्जांपल जैसे एनियाक और यूनिवैक एनियाक का फुल फॉर्म अगर आपको याद हो तो मैं आपको फिर से बता दूंगा नहीं याद आते एनियाक का था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और ये से क्या था कैलकुलेशन सॉरी इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन माफी है दोस्तों तो एनियाक था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन और यूनिवैक था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो ये सब जो था ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे ये कंप्यूटर इन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज़ किया जाता था जो कि बहुत ही लो लेवल का लैंग्वेज है और इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया यूज़ किया जाता था स्विचिंग की वजह से और ये बहुत बड़े होते थे साइज में ठीक है फिर आता है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर नाइनटीन नाइन से सिक्सटी तक ये छः साल तक चला इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करना सीख गए तो इससे क्या हुआ कि जो आपका कंप्यूटर साइज है वो थोड़ा छोटा हुआ पहले तो एक रूम भर का होता था अब एक एक डेस्क भर का हुआ है दो डेस्क के साइज का हो गया इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाता था जो कि मीडियम लैंग्वेज का मीडियम लेवल का लैंग्वेज है इसका एग्जांपल है पीडीपी आईबीएम 1401 फोर जीरो वन एक्सेट्रा फिर आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये 1965 से 71 तक चला इसमें स्विचिंग यूज होता था इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी तो देखिए पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे फिर ट्रांजिस्टर यूज करने लगे और फिर आईसी यूज करने लगे फॉर्टन कोबोल ये सब जो है दीज आर दाई लेवल लैंग्वेज इसको हम लोग इसी वीडियो सीरीज में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा और आई बी हनीवेल ये सब एग्जांपल है थर्ड लेवल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का फिर आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इसका था 1971 से 1980 तक जरा इसमें एल लगा लार्ज स्केल आईसी इसमें पास्कल और एडीए ये सब भी हाई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये यूज होता था जैसे मैकिन जो आपका एप्पल का होता है मैकिन टोस आई बी एम आई बी एम ये सब एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का फिर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वो नाइनटीन से अभी तक चल ही रहा है इसमें एस लगता है सुपर लार्ज स्केल आई इसमें आपका बहुत हाई लेवल का लैंग्वेज यूज होता है इसमें भी पास्कल यूज होता है इसमें फोटोन यूज होता है बहुत सारे यूज होते हैं इसमें कुछ वैसे पर्टिकुलर नहीं है ये रोबोटिक्स से सुपर कंप्यूटर्स बनाने के जिसका सॉरी रोबोटिक्स और सुपर कंप्यूटर जो है वो एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का ठीक है और लोग आए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर को बेसिकली हम लोग ये चार ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेशन बेस्ड ऑन कन्फिग्रेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी और बेस्ड ऑन मोड ऑफ यूज अगर हम लोग बेस्ड ऑन ऑपरेशन देखें तो सबसे पहले आते हैं एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है स्टोर्स डेटा कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मतलब ये जो है फिजिकल चीजों पे रिएक्ट करता है तो फिजिकल डेटा को ये स्टोर करता है इट प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल वेरिएबल सच एज वोल्टेज प्रेशर टेम्परेचर स्पीड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ही बोला था जब भी हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वही कंप्यूटर आ जाता है बट ये दिस इज नॉट द ट्रू कंप्यूटर हर वो चीज है विच कैन कंप्यूट द डेटा जो हम लोग डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि आपका वोल्ट मीटर हुआ अमीटर हो गया थर्मोमीटर हुआ ऑल दीज आर द काइंड ऑफ अ कंप्यूटर ये आते हैं एनालॉग कंप्यूटर के क्षेत्र में फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर वर्किंग विथ डेटा रिप्रेजेंट इन द डिजिटल फॉर्म यूजली बाइनरी यूजली बाइनरी जीरोज एंड वन तो डिजिटल फॉर्म में जब हम लोग डेटा इनपुट करते हैं तब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं एक्सटेंसिवली यूज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि यहीं पर हम लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा मिलता है डिजाइन रिसर्च इन सब जगह पर हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं और शायद आप भी जिस वीडियो को जिस कंप्यूटर से देख रहे होंगे वो भी एक तरीके का डिजिटल कंप्यूटर ही है फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों का मेल होता है हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कंबाइंड फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिलने से ही बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर अ हाइब्रिड कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एज वेल एज इफिशियंट प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो लॉजिकल ऑपरेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं फिर आता है बेस्ड ऑफ कन्फ्यूगेशन अब कन्फ्यूगेशन के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज जो घर पे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर माइक्रो कंप्यूटर जो कि स्मॉल होते हैं छोटे होते हैं बहुत बड़े नहीं होते और ज्यादातर बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते ठीक है दे आर
मेन फ्रेम कंप्यूटर ये काफी महंगा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर एक्सपेंसिव एंड लार्ज सेज कंप्यूटर एंड दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के जो कंप्यूटर्स होते हैं जो मेन कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है और एट लास्ट आता है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आर पावरफुल एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स दे हैव आर्किटेक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिंसिपल फ्रॉम पैरल ग्रेड प्रोसेसिंग और परफॉर्मिंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है जनरली हम लोग उसको यूज करते हैं जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को हम लोग को डिकोड करना होता है तब हम लोग सुपर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं भारत में भी एक सुपर कंप्यूटर बना है भारत का जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है या फिर जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्युष ठीक है ये हम लोग यूज किए हैं आपका वेदर फॉरकास्टिंग है क्योंकि आपको पता है वेदर फॉरकास्टिंग फॉरकास्ट करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसमें विंड स्पीड देखना होता है रेन रेन फॉल देखना होता है प्रेसिपिटेशन देखना बहुत सारे चीजों को मैनिपुलेट कर मैनिपुलेट मतलब एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है फिर ग्राफ करके हम लोग उस कुछ चीज को आपका फॉरकास्ट कर सकते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को चाहिए होता है सुपर कंप्यूटर ये काफी महंगे कंप्यूटर होते हैं ये जनरली नॉर्मल पब्लिक के लिए होते भी नहीं है ठीक है फिर आता है बेस्ड ऑन यूटिलिटी यूटिलिटी के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं एक होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर जो सब कुछ कर सकता है और जनरल पर्पज कंप्यूटर कैन परफॉर्म एन एक्सटेंसिव वैरायटी ऑपरेशन मैक्सिमम काम जो हम लोग जनरल डेली टू डेली लाइफ में होता है वो कर सकता है इट कैन स्टोर एंड एक्सिक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम ऑल मेन फॉर्म सर्वर लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर इसेक्टर ये सब जो है जो आपके फोन है आपका स्मार्टफोन है वो भी एक टाइप का जनरल पर्पज कंप्यूटर ही है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया गया जैसे कि नाम इसको सजेस्ट कर ही रहा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इंस्ट्रक्शन आर प्री प्रोग्राम एंड परमानेंटली इन द कंप्यूटर जैसे कि जिस एग्जाम जिस कंप्यूटर पे आप एग्जाम देते हो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो कहीं पे भी तो एक कंप्यूटर पे आप एग्जाम देते हो तो वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है क्योंकि उसमें सिर्फ आप एग्जाम दे सकते हो उसमें आप फेसबुक नहीं कर सकते उसमें आप गेम नहीं कर सकते वो बनाया ही गया है ये एग्जाम देने के लिए ठीक है इट कंप्लीटली कंट्रोल एंड मल्टी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मैन्युफैक्चर है उस वो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करता है कंप्लीटली कंट्रोल करता है जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वगैरह हुआ दीज आर द स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स ठीक है फिर होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ यूज पाम टॉप कंप्यूटर जो पहले बीच में बहुत चला था कि ये आपके हथेली के साइज का होता था पाम टॉप कंप्यूटर लैपटॉप जो आजकल सबके पास होता है ये पर्सनल कंप्यूटर जो घर पे होते हैं वर्क स्टेशन और क्लाइंट एंड सर्वर क्लाइंट एंड सर्वर आपको ऑफिस वगैरह में देखने को मिलते हैं वर्क स्टेशन भी आपको ऑफिस वगैरह में देखने को मिलते हैं ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्विकी सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड पहला कंप्यूटर बना था क्रे सी डी सी सिक्स सिक्स जीरो जीरो फर्स्ट सॉरी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर माफ कीजिएगा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड में बना था वो था क्रे सी डी सी सिक्स सिक्स जीरो जीरो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इसका नाम है यूएस ने बनाया था इसको ये क्रे सी डी सी सिक्स सिक्स जीरो जीरो ठीक है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड यह है सबमिट यह भी यूएसए का है यह है आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड सबमिट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया यह है प्रणाम प्रणाम एट हंड्रेड प्रणाम एट जो है ये है पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का ठीक है और अभी अभी हाल ही में एक आईआईटी आई शायद बीएचयू ने प्रणाम का एक नया वर्जन लॉन्च किया ठीक है फिर अब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया जो प्रत्युष मैंने बताया ये आपका प्रत्युष का एक पिक्चर है ये हम लोग यूज करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए और लास्ट में फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया क्या था वह है सिद्धार्थ ये है आपका फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में आया था आपको पता था तब तब बहुत ज्यादा जब इंडिया में कंप्यूटर आया तो बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे ठीक है तो ऐसे ही वीडियो खत्म हो गया दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक पेज पे हमें मेल कर सकते हैं वेलकम टू प्रैक्टिस जॉन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम पर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैं